এই যে বন্ধুরা ভালোবাসার সকল রকমের গল্প পেতে আমাদের বোমে ডায়েরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাকেনটি বাজিয়ে দিন না প্লিজ রায়হানার প্রীতি যে এমন কিছু করেছে তার কল্পনা মাত্র আয়রাতে ছিল না আর নিজের হৃদায় জ্ঞান শূন্য হয়ে গেছে তখনই কিছুটা দ্রুত বেগে আয়রাতের কেবিনে কয়েকজন পুলিশ অফিসার আসে আয়রাত তাদের এইভাবে এখানে দেখে অবাক হয় না কেননা যে ঝাটকা আয়রাত খেয়েছে তার কাছে এটা কিছুই না মিসেস আয়রাত আপনাকে একটু এই সময় আমাদের সাথে যেতে হবে তখনই আয়রাতের কেবিনে রাশে দাসে সে পুলিশকে অনেক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তবে আয়রাত তাকে থামিয়ে দেয় দেখুন মিসেস আয়রাত আমরা কিছু ব্ল্যাক মানির পেপার্সের উপরে আপনার সাইন পেয়েছি যেগুলো ইলিগাল তাই আপনাকে আমাদের সাথে থানায় যেতে হবে চলুন আয়রাতের এখন কথা কাটাকাটি করার মতো মেজাজ একদমই নেই তাই অফিসার আয়রাতকে যেইভাবে নিয়ে গেল আয়রাতও সেইভাবেই চলে গেল তবে ওদিকে তো আব্রাহামের চিন্তা শেষ নেই যাই হোক সব পরে কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে আগে আয়রাতের সাথে দেখা করতে হবে আব্রাহাম গাড়ি হাওয়ার বেগে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে সোজা আয়রাতের অফিসে চলে যায় আব্রাহাম গাড়ির দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে দৌড়ে অফিসের ভেতরে চলে যায় গিয়ে দেখে রাশে দয়ন আসান সহ বাকিটা বেশ চিন্তায় আছে এই মুহূর্তে আব্রাহামকে অফিসে দেখে তারা অবাক হয় আব্রাহাম দ্রুত রাশেদের কাছে এগিয়ে যায় রাশেদ আয়রাত কোথায় আয়রাত কোথায় স্যার স্যার আয়রাত মেন জেলে কি কখন নিয়ে গেছে কিছু পুলিশ অফিসার এসেছিল তাদের মতে ব্ল্যাক ম্যানের পেপারসে ম্যামের সাইন আছে কিন্তু ম্যাম তো কখনোই সেগুলোতে সাইন করবে না জানি না ম্যামের সাইন কি করে এলো তাদের কাছে অ্যারা প্রুফ ছিল তাই তারা ম্যামকে নিয়ে গেছে আব্রাহাম আবার বাইরে এসে দ্রুত গাড়িতে উঠে পড়ে রগে গক কাঁপছে ওদিকে আয়রাত জেলের ভেতরে বসে আছে মাথা নিচু করে এই এতগুলো বছর যাবৎ আয়রাত এক ভুল ধারণা নিয়ে বেঁচে ছিল আয়রাত না শুধু প্রায় সবাই এগুলোই যেন আয়রাতের মন মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছে প্রায় তিরিশ মিনিট পর আব্রাহাম পুলিশ স্টেশনে এসে পড়ে দ্রুত বাই গিয়ে পুলিশ স্টেশনের ভেতরে চলে যায় আব্রাহাম যেদিক দিয়ে আসেন সেদিক দিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ছিল তাকে দেখে কিন্তু আব্রাহাম সবাইকে এক প্রকার ইগনোর করেই ভেতরে এসে পড়ে আব্রাহাম এসে পুলিশ অফিসারের টেবিলে ঠাস করে নিচের হাত রাখে পুলিশ অফিসার আব্রাহামকে এই রূপে থেকে দ্রুত দাঁড়িয়ে পড়ে আব্রাহাম স্যার আপনাকে এখানে আপনারা কিসের ভিত্তিতে আয়রাতকে অ্যারেস্ট করেছেন স্যার কিছু বিআইনি কাগজে ওনার সাইন পাওয়া গেছে তো তার জন্য এটাই যথেষ্ট আব্রাহাম অফিসারের দিকে তার জ্যাকেটে থাকা ক্যামেরাটা এগিয়ে দেয় যাতে রাহেনের নিজের মুখে শিকার করা সব কিছুই রয়েছে সেটা অফিসারকে দিয়ে আব্রাহাম আরও ভেতরে চলে যায় ভেতরে কয়েক কক্ষ পেরিয়ে আব্রাহাম থেমে যায় তার ডান পাশে তাকিয়ে দেখে আয়রাত একটা জেলের কক্ষের ভেতরে একদম একা বসে আছে আব্রাহাম আর কিছু না বলেই জেলের দরজা সই দেয় এক লাথি মেরে সাথে সাথে ঠাস করে দরজাটা ভেঙে নিচে পড়ে যায় এমন বিকট শব্দে আয়রাত ফট করে মাথা তুলে তাকায় দেখে আব্রাহাম এসেছে আয়রাত আব্রাহামকে দেখে ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকে আব্রাহাম এসে কোনো কথা না বলেই সোজা আয়রাতের হাত ধরে তাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসে সব কিছুই রেকর্ড হয়েছিল রাহেন যখন আব্রাহামকে খুন করার প্ল্যানগুলো নিজ মুখে সব স্বীকার করছিল তাও আবার প্রীতি নাম সহ সেটাও রেকর্ড হয়েছে আর ব্ল্যাক মানির ব্যাপারটাও অর্থাৎ আয়রাতকে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁসানোর ব্যাপারটাও রেকর্ড হয়েছে সবই রাহেন তার মরার আগে নিজ মুখে স্বীকার করে গেছে আব্রাহামকে খুন করার অংশটুকু আব্রাহাম রেকর্ড করে আগেই তনয়াকে পাঠিয়ে দেয় অর্থাৎ সেই ক্লিপটুকু আলাদাভাবে সেন্ড করা হয়েছে তনয়াকে তবে পরবর্তীতে কিন্তু ক্যামেরা বন্ধ হয়নি ক্যামেরা অন করাই ছিল যার দরুন ব্ল্যাক মানির ব্যাপারটাও রেকর্ড হয় তা শুধু আব্রাহাম নিজের কাছেই রেখেছিল অতপর আব্রাহাম যখন জানতে পারে যে আয়রাতকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখন আব্রাহাম দ্রুত পুলিশ স্টেশনে গিয়ে আয়রাতকে একদম নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য প্রুফ হিসেবে সেই ভিডিও ক্লিপটা দেখিয়েছে অফিসারকে সেখানেও রায়হান সব নিজের মুখে উগলে দিয়েছে আব্রাহাম যখন জেলে আয়রাতকে দেখে তখন সে কোনো কথা না বলে সোজা আয়রাতের হাত ধরে থেকে পুলিশ স্টেশন থেকে বাইরে বের করে নিয়ে আসে এখনও পুরনো অনেক কিছুই বলার আছে আব্রাহামের আয়রাতকে সব ঠিক করে নিতে হবে সব আবার আগের মতো করে নিতে হবে যে কোনো মূল্যেই আব্রাহাম আয়রাতকে বাইরে এনে নিজের গাড়িতে বসিয়ে দেয় তারপর নিজে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ে তীব্র গতিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে আব্রাহাম সে এক হাতে গাড়ি ড্রাইভ করছে আর এক হাত নিজের কপালের সাইডে ঠেঙ্গিয়ে রেখেছে মাঝে মাঝে আয়রাতের দিকে তাকাচ্ছে তবে আয়রাতের মাঝে কোনো ভাব নেই সে একদম ভাবলেশহীন ভাবেই বসে রয়েছে ঠিক আগের মতো চুপ থাকার লক্ষণটা আবারও দেখা যাচ্ছে আব্রাহাম বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছে যে আয়রাত কেন এভাবে বসে আছে আব্রাহাম ইচ্ছে করে আয়রাতকে একটা আলাদা ফ্ল্যাটে নিয়ে যায় সেটাও অবশ্য পুরোটাই আব্রাহামের আব্রাহাম গাড়ি থামিয়ে দেয় নিজে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে আয়রাতের পাশে গিয়ে দরজা খুনে দাঁড়ায় কিন্তু এবারও আয়রাত আগের মতোই চুপ মেরে বসে আছে আব্রাহাম কিছু বলতে যাবে তার আগে আয়রাত নেমে পড়ে আব্র
গিয়ে দেখে হেরত কাঁচায় দরজায় হেলান দিয়ে বাড়ি থেকে তাকিয়ে আছে আবরাম ভেতরে এসে দরজা লাগিয়ে দেয় দরজা লাগানোর শব্দ শুনে আয়রাত তার পেছনে ঘুরে তাকায় আবরাম আয়রাতের দিকে তাকায় তবে আয়রাতকে দেখে আবরাহামের বুকের ভেতরটা কেমন যেন একটা মোচর দিয়ে ওঠে কেননা আয়রাতের চোখ দুটো রক্ত লাল হয়ে রয়েছে তাদের পানিগুলো যেন টলমল করছে আয়রাত এক দৃষ্টিতে আবরাহামের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টুক করেই কয়েক ফোটা পানি তার গালে বিয়ে গুড়িয়ে পড়ে আয়রাত দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আবরাহামের জ্যাকেটের কলার দু হাতে খামচে ধরে রাগ দুঃখ সব একসাথে কাজ করছে আয়রাতের মাঝে চোখে অশ্রু মুখে রাগ নিয়ে বলে উঠে আমাকে কিভাবে আর ঠিক কতভাবে ভাঙবেন আপনি আর কত যেগুলো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি সেগুলো কিনা আজ আমার সাথে হচ্ছে আমি কিসে ছিলাম এতদিন কি নিয়েছিলাম আমি একটা ধোয়াশার মাঝে থেকে এসছে আমি এতগুলো দিন আপনি আপনি আমাকে আমাকে এতদিন আপনার খুনি ভেবে এসছিলেন আমি মারবো আপনাকে আবরাম কিভাবে মেনে নিলেন আপনি এটা আপনাকে খুন করার আগে আমি নিজেই না মরে যাই আপনি খাদে পড়ে যাবার পর কোথায় ছিলেন এই বছরগুলো এর পর্যায়ে কিভাবে এলেন বা এই গ্লামার বা এই গ্লামার ওয়ার্ল্ডে কিভাবে এলেন আমার কাছে আসতেন আপনি আপনি আমার কাছে আসেননি সব সমাধান করা উচিত ছিল আপনার আমার কাছে এসে আমাকে একবার জিজ্ঞেস তো করতেন রাগ করতেন আমাকে আমাকে কাটতেন মারতেন বকতেন যা খুশি করতেন বাট যা খুশি করতেন বাট এই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং তো ক্লিয়ার করতেন না কি এতগুলো বছর আমার জন্য পুরো একটা ভুল ধারণা নিয়েছিলেন আপনি আমি তোমাকে দোষী বলছি না আমি তোমাকে কোনো দোষী এখানে দিচ্ছি না আমার কথা তো শুনবে তুমি যে এভাবে এত সহজে বলছো না ব্যাপারটা ঠিক এতটা সহজ ছিল না এরাত আমি জানি যে আমি কিসের মাঝে ছিলাম তা কেবল সেটা আমি জানি তুমি কি ভেবেছ যে নিজের উপর দিয়ে এত বড় একটা ঝড় বয়ে যাবার পরও আমি খুব ভালো ছিলাম খুশি ছিলাম ভুল তুমি অনেক বেশি আঘাত পেয়েছিলাম আমি মাথার পেছনে অনেক ভারী আঘাত লেগেছিল আমার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর কত কিছু হয়েছে তার বিন্দু মাত্র ধারণাও তোমার নেই আবরামকে খাত থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেওয়া হয় গাড়ি সহ একদম নিচে আছড়ে পড়েছিল সে এক পর্যায়ে আবরাম গাড়ি থেকে ছিটকে গিয়ে বেশ দূরে পড়ে যায় আর গাড়িটার অবস্থা একেবারে বাজে হওয়ার ফলে তা ক্র্যাশ হয়ে যায় তবে আবরাহামের তখনও কোনো সেন্স ছিল না কবলের অংশ বেশ খানে কেটে গিয়ে রক্ত জমার বেঁধে গিয়েছিল গায়ের সারটাতেও রক্ত লেগেছিল সেই খাদের অন্ধকার জায়গাতে আবরাহাম পড়েছিল এখনও সেই রাত্রিকে আর রাত্রির সাথে আবরাহামের দেখা কি করে হলো তাতে তাবাসুম আলাম রাত্রি পেশাগতভাবে রাত্রি একজন ডক্টর পড়াশোনা শেষ করে দেশেই কাজ করছে বাবা সরকারি পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন তিনি গত হয়েছেন রাত্রিরা দুই বোন ছিল রাত্রি বড় বোন তমা আর রাত্রি মোট তিনজনের সংসার ছিল তাদের রাত্রি বড় বোন তমা ছিলেন একজন ফ্যাশন ডিজাইনার তমার বিয়ে ঠিক হয় সবাই খুশি ছিল এই বিয়েতে আর বিয়ে হয়েও গিয়েছিল তবে তমার বিয়ের পর যখন সে তার হাজবেন্ডের সাথে গাড়িতে করে আসছিল তখন দুর্ভাগ্যবশত একটা দানব আকৃতির ট্রাকের সাথে তাদের গাড়ির ধাক্কা লাগে গাড়িতে ছিল তারা বরকনে এবং গাড়ির ড্রাইভার আর কাকতালীয়ভাবে তমা আর তার বর সেই পাহাড়ি রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিল তাদের গাড়ি এক ধাক্কায় নিচে খাঁদে গিয়ে পড়ে এদিকে তো রাত্রি তার মা নিশ্চিন্তে ছিল তমাকে নিয়ে যে সে তার শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে তবে বেশ ঘণ্টা পেরিয়ে যায় তাদের আসার আর নাম নেই দেখতে দেখতে যখন প্রায় সকালই হয়ে গেল তখন তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন সবাই রাত্রির কাছে ফোন দেয় তমা বা কেউই এখনো বাড়ি আসেনি বিয়ের পরের দিনই এমন খবর পেয়ে রাত্রি তো চিন্তায় যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল সবার মাঝে একটা দুশ্চিন্তা আর ভয় এসে ভর করল রাত্রির বাবা যেহেতু একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার ছিলেন তাই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তাদের বেশ কিছু চেনা জানা লোক রয়েছে সেখান থেকেই রাত্রির কাছে ফোন আসে রাত্রির পুরো ফ্যামিলিকেই প্রায় সেই ডিপার্টমেন্টে সবাই চিন্ত এক অফিসার রাত্রিকে ফোন করে বলে যে খাদে একটা গাড়ি বাজেভাবে কিছু অংশ পাওয়া গেছে গাড়িটা সাজানো ছিল হয়তো বিয়ের আর দুটো লাশ পাওয়া গেছে একদম বরকনের বেশে তবে চেহারা বিগড়ে গেছে খুব খারাপভাবে তাই চেনা যাচ্ছে না রাত্রির হাত থেকে ফোন পড়ে যায় কি বলবে খুঁজে পায় না তার মাকে কি করে সামলাবে তাও জানা নেই তার অতপর রাত্রি আর তার মা সেই অ্যাক্সিডেন্ট স্পটে যায় লাশগুলোকে চেক করতে হবে না করে উপায় নেই তাই লাশগুলোর উপরে হাত দেওয়া বা ধরা নিষেধ তাই বাধ্য হয়ে খাতের একদম নিচে নামতে হয়েছিল রাত্রিকে রাত্রির সেদিন মনে হচ্ছিল যে নিজে চোখের সামনে নিজের বড় বোনের এমন নির্মম মরণ দেখাচ্ছে ভালো সে এর আগেই মরে যেত সব কিছু দেখে শুনে অবশেষে রাত্রি বলে যে হ্যাঁ এরাই তার বড় বোন আর বোনের স্বামী তারা মারা গিয়েছে রাত্রি তো সেখান থেকে এসেই পড়ত কিন্তু হঠাৎ তার চোখ যায় কিছু একটার উপর পুলিশরা অন্যদিকে আর রাত্রি অন্যদিক দিয়ে যাচ্ছিল আর এছাড়াও এখানে বেশ বন্য পশু আছে তাই সহজে কেউই আসতে চায় না রাত্রি তার কপাল কুঁচকে সেদিকে এগিয়ে যায় আর যেতে অবাক কারণ এখানে আরও একটা লাশ রাত্রি ভেবেছিল যে এইটাও লাশ তাই রাত
কান কিছুটা সে ব্যক্তিটার মুখের কাছে নেয় শ্বাস চলছে সে আব্রাহাম ছিল রাত্রি তার হাতের পাস চেক করে দেখে সে জীবিত আছে রাত্রি আব্রাহামকে খেয়াল করে দেখে বেশ চেনা চেনা লাগছে কোথাও তো দেখেছে রাত্রি তখনই সে খাত থেকে আব্রাহামকে নিয়ে আসে আব্রাহামকে বাসায় এনে রাত্রি পক্ষে যতটুকু সম্ভব সে তার স্বার্থমতো সব করে আব্রাহামে যখন জ্ঞান ফিরে তখন সে বুঝতে পারে আর রাত্রিও বুঝে যে এই আব্রাহাম রাত্রির মারও কোনো রকম সমস্যা ছিল না তবে রাত্রি পরবর্তীতে এইভাবে অবাক হয়ে যে এত বড় একজন মানুষ এইভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার আর পুলিশরা টের অবধি পেল না আশ্চর্য রাত্রি অনেক ট্রাই করেছে পুলিশকে ইনফর্ম করার কিন্তু প্রত্যেক বাড়ি আব্রাহাম তাকে বাধা দিয়েছে তাকে মানা করেছে আর রাত্রি যেদিন আব্রাহামকে নিয়ে এসে পড়ে তার পরের দিনই পুলিশরা সেই খাঁদে গিয়ে তদন্ত করে আব্রাহামকে পাওয়ার জন্য কিন্তু আব্রাহাম যখন সেখানে ছিলই না তাহলে পাবে কোথা থেকে কারণ তার আগেই রাত্রি আব্রাহামকে নিয়ে এসে পড়েছিল আব্রাহাম সুস্থ হয়ে যায় মোটামুটি আর সে তো আর হাতে হাত রেখে বসে থাকবে না আব্রাহাম বেশ কিছুদিন পর বাইরে বের হয় উদ্দেশ্য ছিল সব কাহিনীর মূল খুঁজে বের করা কিন্তু ততদিনে আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী যে নিখোঁজ তা বাবলিক হয়ে গিয়েছিল আর সিচুয়েশনটাও এমন ছিল যে আব্রাহাম কারো সামনেও আসতে পারছিল না আব্রাহাম যেহেতু মাফিয়া তো তার বাইরের দেশও কানেকশন ছিল সেখানেও আব্রাহাম অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু হাতে কিছুই আসেনি অবশেষে আব্রাহাম জানতে পারে যে তাকে মৃত ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে তাই কোনো কিছুই আর বাকি নেই এখন তো কারো সামনে যাওয়ার প্রশ্ন আরও আসে না আব্রাহাম প্রতিদিন বাসায় বসে বসে তার মৃত্যুর খবর টিভিতে দেখত ব্যাপারটা হাস্যকর অনেকে সন্দেহ ছিল যে আব্রাহামের এই মৃত্যু শুধুই সাধারণ নাকি এটা ছিল মার্ডার আর সেই দিন রাতে প্রীতি যেইভাবে আব্রাহামকে কথাগুলো বলেছিল বা যা যা প্রুফ রেখেছিল সেগুলো যে কেউ বিশ্বাস করবে আব্রাহাম যে খুঁজে নেই বা তার পক্ষ থেকে কোনো তালাশি করেনি তা কিন্তু নয় সব করেছে সব নিজের সাধ্যমতো সব করেছে এমন হয়েছে যে কালো হুডি পরে মুখে মাস্ক লাগিয়ে নিজের পুরো পরিচয় হাইট করে তার পর খুঁজেছে কিন্তু যে প্রমাণগুলো পেয়েছে তা সবই আরে তার বিপক্ষে ছিল সবই তার বিরুদ্ধে ছিল কিন্তু এত কিছুতেও যেন আব্রাহামের মন মানছিল না তার মস্তিষ্ক বলছিল আয়রাতি তার খুনি কিন্তু মন বলছিল তার বিপরীতে আরে যদি আব্রাহামকে খুন করেই থাকে তাহলে এতদিনের এই ভালোবাসা এত ওয়াদা এত কিছু সব কি মিথ্যে ছিল তাহলে মানুষ এত নিখুঁত অভিনয়টা কি করে করতে পারে আব্রাহাম দ্বিধায় ছিল সব কিছু ছিল কিন্তু তবু যেন আব্রাহামের মন মানছিল না আয়রাতকে নিজের খুনি হিসেবে সাব্যস্ত করতে একদিন আব্রাহাম শুনে যে তার অফিসে একটা অংশ নাকি নিলামে উঠেছে আব্রাহাম নিজ হাতে নিজ একার দক্ষতায় যোগ্যতায় তার এই অফিস আর এই ডাক নাম পরিচয় সব বানিয়েছিল আব্রাহাম ভেবেছিল হয়তো তার জীবনটা এভাবেই আস্তে আস্তে আরও বরবাদ হয়ে যাবে কিন্তু না এভাবেই চলতে থাকে ধীরে ধীরে দিন যেতে থাকে আব্রাহাম রাত্রিদের সাথেই ছিল এদিকে রাত্রির মা আর রাত্রি জানত যে আব্রাহাম কেমন পার্সোনালিটির ব্যক্তি আর আব্রাহাম কিন্তু আয়রা তার তার ব্যাপারে রাত্রিকে কিছুই জানায়নি থাকতে থাকতে রাত্রির সাথে আব্রাহামের বেশ ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে আর সেই সুবাদেই তুই তু গাড়ি ডাকা একদিন আব্রাহামের অফিসের ওনারকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় আব্রাহাম তখন কপাল কুমস্কায় তবে পরে সব ক্লিয়ার হয় আয়রাত হাল ছাড়েনি সে নিজে সব কিছু হ্যান্ডেল করেছে আর সেটাই ছিল আয়রাতের জীবনের প্রথম অ্যাওয়ার্ড তবে তাতেও আব্রাহাম বেশ বিচলিত হয় কেননা আয়রাতের অ্যাওয়ার্ড ফাংশনের একদিন আগেই আয়রাতের আর কবিরের বিয়ের ফেইক খবরটা ঘোষণা করা হয়েছিল এবার তো আয়রাতের উপর থেকে আব্রাহামের মন একদম উঠেই পড়েছিল পুরো ভেঙে গিয়েছিল আব্রাহাম যখন সে আয়রাতের বিয়ের খবর শোনে আয়রাত কীভাবে পারলো আব্রাহামকে ভুলে আরেকজনকে আবার বিয়ে করতে এর এই ঘুরপাক খাচ্ছিল তার মাথায় আয়রাতও আরেকটা বিয়ে করে খুশি থাকবে এই ভেবেই আব্রাহাম ছিল কিন্তু তার পরের দিনই আব্রাহাম তার অফিস থেকে আবার অ্যাওয়ার্ডের অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে পরবর্তীতে আব্রাহাম খোঁজ নিয়ে দেখে আয়রাতে সেই বিয়ের খবর ভুয়া ব্যাস সেদিন রাতে আব্রাহাম সিদ্ধান্ত নেয় যে এইভাবে কিছুই হবে না কিচ্ছু না সব নতুন করে আবার শুরু করতে হবে আব্রাহাম এবার তার লাইফের সেকেন্ড চয়েসটা প্রফেশন হিসেবে নেয় যদিও এটা তার জীবনের ফার্স্ট চয়েস ছিল একটা সময় রকস্টার আব্রাহাম নিজের পরিচয় একদম গোপন রাখে তবে এক্ষেত্রে কিছু মানুষ তার কাজে আসে অর্থাৎ যারা আব্রাহামের হয়ে ছোটোখাটো কাজ করত তাদের দ্বারা নিজের সব পুরনো পরিচয় গোপন রেখে বাকি কাজগুলো করে ফেলে অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আব্রাহামের গানের গলা ভীষণ সুন্দর তাই তাকে এই প্রফেশনে আসতে আর পাবলিসিটি পেতে বেশি একটা বেগ পেতে হয়নি একদম চকলেট বয় বলে কথা আব্রাহাম যেখানে এই গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে গিয়েছে প্রায় দুই বছরের কাছাকাছি হবে সেখানে আব্রাহাম বলে দিয়েছে সাড়ে তিন বছর আর এইটা বলার মানে হচ্ছে কেউ যেন সন্দেহ না করে তাই আব্রাহাম এই গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার পর থেকে আয়রাতে চর্চা আরও যেন দ্বিগুণ হারে শুনতে পায় আর যখনই কেউ আয়রাতের প্রশংসার পুল আব্রাহামের সামনে নিয়ে বসত তখন আব্রাহাম এমন একটা ভাব ধরত যেন সে তাকে চেনেই না
আব্রাহাম এই টু জেড আয়রাতকে সব খুলে বলে আর সব কিছু শুনে আয়রাত ধূপ করে বিছানার কিনারে বসে পড়ে আয়রাত তোমার কোনো বিজনেসের জন্য তোমার সাথে কাজ করেনি তাকেও আমি পাঠিয়েছিলাম আয়রাত চোখ তুলে আব্রাহামের দিকে তাকায় আয়রাতের রগে মথা ফেটে যাচ্ছে আয়রাত এক ঝাঁটকায় আবার উঠে গিয়ে আব্রাহামকে ঠটি একটা চর মারে তাতে তো আব্রাহাম এক বিন্দুও নড়ে না ঠাই দাঁড়িয়ে থাকে আয়রাত একদম আব্রাহামের কাছে গিয়ে রেগে বলে উপসংহারে যদি বিচ্ছেদেই থেকে থাকে তাহলে তার সূচনাটা এত রঙিন কেন আব্রাহাম আয়রাতকে এখন কিভাবে শান্ত করবে তা জানা নেই তবে আয়রাত অনেক হার্ট হয়েছে যদিও আব্রাহামের ক্ষেত্রেও একই জান পাখি আপনি জানেন না আব্রাহাম আমি আপনাকে ছেড়ে কি হালে থেকেছি আমার দম বন্ধ হয়ে আসে প্লিজ আমাকে আর ভুল বুঝবেন না আমি ভুল বুঝিনি তোমায় আমি ভেঙে গিয়েছিলাম পুরো আপনাকে ছাড়া আমি নিজেকে কল্পনাও করতে পারি না আমি নিজেকেও এতটা ভালোবাসি না যতটা আপনাকে বাসি আমি সবসময় দূরে থেকেছি ভালোবাসা নামক এই জিনিস থেকে কারণ আমি এটি বিশ্বাস করতাম না মানতাম না যে ভালোবাসা নামক জিনিস আসলে আছে কি কিন্তু আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে আমার জীবনে আপনি এলেন ভালোবাসতে আমাকে আপনি শেখালেন আর সেই আপনি কি না এভাবে আমাকে ছেড়ে দূরে চলে গেলেন আব্রাহাম আয়রাতের দিকে এগিয়ে এসে তার দুই হাতে আয়রাতের গালে ধরে আমি আছি ছিলাম আর সব সময় থাকব আয়রাতে পর হু হু করে জোরে শব্দ করেই কেঁদে দেয় কেঁদে কেঁদে নিচে বসে পড়ে আব্রাহাম থেকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে আয়রাত প্রথমে আব্রাহামকে নিজের কাছ থেকে ছাড়াতে চায় আগে কিন্তু আব্রাহাম যেন আয়রাতকে নিজের সাথে আরও শক্ত করে চেপে ধরে রাখে একটা সময় আয়রাত হাঁপিয়ে যায় তারপর গায়ে ইলি দিয়ে সেখানেই বসে থাকে চোখগুলো ফুলে লাল হয়ে গেছে কান্না করতে করতে সেখানে আয়রাত বেশ কিছুক্ষণ থেকে আব্রাহামকে এক ঝাটকায় নিজের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এসে পড়ে আব্রাহাম আয়রাতের নাম ধরে ডাকে কিন্তু আয়রাত থামে না সে একদম বাইরে এসে পড়ে বাইরে এসে দেখে আয়রাতের ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাক ভালোই হলো আয়রাত গিয়ে সোজা গাড়িতে উঠে চলে আসে আর আব্রাহাম কোমরে দুই হাত রেখে আয়রাতে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে অভিমানের পাহাড় জমে রয়েছে তা আব্রাহাম বেশ ভালোই বুঝতে পারছে কিন্তু এইভাবে থাকলে তো আর চলবে না রাগ ভাঙাতে হবে আর তার জন্য আব্রাহামকে আবার আগের ফর্মে ফিরে আসতে হবে এটা ভেবে আব্রাহাম এক ক্ষীণ দম ত্যাগ করে তারপর আব্রাহাম নিজেও তার ওই ফ্ল্যাট থেকে এসে পড়ে আব্রাহাম হয়তো তার এই বাড়িতেও বেশি একটা দিন আর থাকবে না অর্থাৎ যে বাড়ির সাথে রাত্রিটা থাকে আর কি আব্রাহাম গিয়ে শিরবে নিজের রুমে চলে যায় নিজের উপর থেকে জ্যাকেটটা খুলে শার্টের হাতাগুলো গুটিয়ে নেয় তখন আব্রাহামের রুমে দরজাতে রাত্রি করে না রে কিরে রাত্রি বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন আই ভিতরে আজ তোকে অনেক খুশি খুশি লাগছে ঘটনা কি হুম হুম আব্রাহাম রাত্রিকে বিছানার উপরে বসিয়ে দিয়ে সে তার সামনে বসে পড়ে দেখ অনেক কিছু আমি তোকে বলিনি আমার ব্যাপারেই আমার পার্সোনাল লাইফের ব্যাপারে আমি ম্যারেড রাত্রি সেদিন যে মেয়েটা এসেছিল না সে আয়রাত আমার বউ ওকে তো জিনিসই ওর জন্যই আমার এত কিছু করা আর আমার ওই আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী থেকে আব্রাহাম চৌধুরী অর্নিল হওয়ার কাহিনীটা তুই জানিসই অর্নিল শুধু একটা ছদ্মনাম আমি আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী আর মিসেস চৌধুরী আরে হ্যাঁ আমি আমি যা জানি আমার সেদিনই সন্দেহ হয়েছিল তোর ওপরে আর ঠিকই আছে তোর বউ তোর থেকেও বেশি সুন্দর আর তুই যে রাফ অ্যান্ড টাফ মুন্ডা তাতে আয়রাত তোর বউ হিসেবে একদমই পারফেক্ট একেবারে মানান সই আর তুই ফ্রেন্ড হিসেবে রাত্রি আর আব্রাহাম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপর রাত্রি নিজেই বলে উঠে চলে যাবে কি এখান থেকে হ্যাঁ রে যেতেই হবে সেখানে সব ঠিক করতে হবে আমি আয়রাতকে ছাড়া থাকতে পারবো না ওকে আমার লাগবে সেখানে সব আগের মতো করে নিতে হবে আমি করব আচ্ছা তুই একজন ডক্টর রাত জেগে থাকা সাইড এফেক্টসগুলো অবশ্যই ভালো করে জানিস তাহলে ইদালিং কেন এত রাত অবধি জেগে থাকিস বলতো যা গিয়ে ঘুমা না মানে তুই আসতে দেরি করছিল তো তাই এখন তো এসে গেছি তাই না এবার তুই যা গিয়ে ঘুমা গুড নাইট গুড নাইট উইথ সুইট ড্রিমস রাত্রি সেখান থেকে এসে পড়ে নিজের রুমে গিয়ে দেখে তার মা বসে আছে এত রাতে রাত্রি তার মাকে তার রুমে দেখে অবাক মা তুমি ঘুমাও নি এদিকে আয় রাত্রি তার মায়ের কাছে চলে যায় সোজা তার মায়ের কোলে মাথা রেখে দিয়ে শুয়ে পড়ে রাত্রি একটা কথা বলবি হ্যাঁ বলো না কি কথা তুই আব্রাহামকে পছন্দ করিস তাই না আব্রাহাম পাগলের মতো করে আয়রাতকে ভালোবাসে যেন আব্রাহামের জীবনটা আয়রাতের মাঝেই রয়েছে ও নিজের জান দেখে আয়রাতকে এদের এত ভালোবাসার মাঝে সেখানে আমার একতরফা ভালোবাসাটা একেবারে ঠুন কোমা আমি কখনো বলবোও না আব্রাহামকে যে আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম এমনকি এখনো বাসি শোন একতরফা জিনিসটা খুব বেশি খারাপ সেটা বন্ধুতেই হোক কিংবা ভালোবাসা মা 
মাথায় হাত বুলিয়ে দাও না ঘুম দরকার আমার ওদিকে আয়রাজ সোজা নিজের বাড়িতে গিয়ে কাউকে কিচ্ছু না বলেই রুমে চলে যায় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু আব্রাহামের তো ঘুম নেই আয়রাতকে ফোনের উপরে ফোন করেই যাচ্ছে কিন্তু সুইচ অফ দেখাচ্ছে আব্রাহাম বুঝল যে এইভাবে কাজ হবে না আবার উল্টো পথ বেছে নিতে হবে বাঘিনী রেগে গেলে শুধু বাঘ কেন বাঘের পুরো চোদ্দ গুষ্ট উদ্ধার করে ফেলবে এমনিতেই ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে গিয়েছে আর যেতে দেওয়া যাবে না তার আগে আয়রাতকে সামলাতে হবে শুরু হয়ে গেল আবার আগের কাহিনী আগামীকাল থেকে আব্রাহামের সাইকোগিরি আবার শুরু পরের দিন সকাল হতে না হতেই আব্রাহাম বের হয়ে পড়ে গাড়ি নিয়ে সোজা আয়রাতের বাসার উদ্দেশ্যে আব্রাহাম বাড়ির বাইরে গাড়ি থামে গাড্রা গেট খুলে দিলেই তারপর ভেতরে চলে যায় তবে কেন যেন আব্রাহামের একটু অস্থির অস্থির লাগছে অ্যাক্সিডেন্টের পর সেই প্রথম আবার নিজের বাসায় যাচ্ছে আব্রাহামের দাদি তো অবশ্যই ভেতরে আছে না জানি আব্রাহামকে দেখে কেমন রিয়াকশান দেয় যাই হোক আব্রাহাম সব চিন্তা বাদ দিয়ে বাড়ির একদম ভেতরে চলে যায় আর আব্রাহামের যেতেই ইলার সাথে তার একদম মুখোমুখি হয়ে যায় ইলা তো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অবাক লাগা নয়নে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে আছে ইলার হাতে মেডিসিনের বক্স ছিল তার ধিরিম করে হাত থেকে নিচে পড়ে যায় ইলা হু হু করে কেঁদে দিয়ে ছুটে আব্রাহামের কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে আব্রাহামের কপালে কালে হাঁস আরও চুমু দিচ্ছে আর তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে আব্রাহাম নিজেও কিছুটা ঝুঁকে তার দাদিকে জড়িয়ে ধরে আছে আসলে দাদি নানিরা হয়ই এমন তাদের কাছে যেন তাদের সন্তানের থেকেও তাদের নাতি নাতনিদের কদরটা অনেক বড় তাদের উপর দাদি নানিদের একটা আলাদা টান থাকে একটা আলাদা মায়া থাকে এমনও আছে যে নিজের পেটে সন্তান দেখতে না পারলেও একমাত্র তাদের নাতি নাতনিদের জন্য বারবার ছুটে আসে তারা বেড়াতে এসে বা চলে যাওয়ার সময় ওই যে হাতে একশো বা পাঁচশো টাকা নোট গুজি দিয়ে বলা এটা আমি তোকে দিলাম তোর মাকে বলিস না যেন মাঝে মাঝে মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে দাদি নানির পানের বাঁটা থেকে পান চুরি করে খাওয়া একসাথে ঘুরতে যাওয়া আরও কত কি এগুলো যেন দাদি নানিদের আদরের এক অন্যতম অংশ ইলা আব্রাহামকে বেশ সময় জড়িয়ে ধরে তবে আব্রাহাম বুঝল যে বেশি কান্নাকাটি করলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে তাই আব্রাহাম ইলাকে আস্তে করে নিজে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চোখের পানিগুলো মুছে দেয় আব্রাহাম ইলার বয়সে চাপে কুঁচকে যাওয়া চামড়ায় হাতগুলো দিয়ে তাতে চুমু এঁকে দেয় কোথায় ছিলে এতগুলো দিন শোনা জানিস কত খুঁজেছি তোকে কত কেঁদেছি নামাজে বসে কতই না আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি তোর জন্য আমি জানতাম যে তুই একদিন না একদিন আমার কাছে আসবি এসে গেছি তো আমি যেমন তেমন আয়রাতটা তো মরে গেছিল তোর ভাগ্য যে আয়রাতের মতন মেয়েকে জীবনে পেয়েছিস আর ওর ভাগ্য যে আমার মতো জামাই পেয়েছে ইলা কান্না অবস্থাতেই ফিক করে হেসে দেয় তখনই আব্রাহাম খেয়াল করেছে দরজার এক কিনারে রনিত হাতে একটা পুতুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুখে কেমন একটা মায়া মায়া ভাব আব্রাহামের হঠাৎ নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল সেও ঠিক এভাবেই দরজার আড়ালে লুকি লুকি তার বাবার দ্বিতীয় সুখী সংসার দেখেছে কিন্তু সেদিন কেউ তাকে কাছে টেনে নেওয়ার মতো ছিল না আব্রাহাম হেঁটে গিয়ে রনিতের কিছুটা কাছে চলে যায় তারপর নিচে এক হাটুম হাজ করে রনিতের দিকে তার দুই হাত কিছুটা মেলে ধরে রনিত এক গাল হেসে দিয়ে দৌড়ে আব্রাহামের কাছে এসে পড়ে আব্রাহামও তাকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নেয় কোষে গালে একটা চুমু এঁকে দেয় বাবা কি রে বেটা বড় হয়ে গেছিস তো তোমার মতো তো হয়নি আরে না রে ভাই আমার মতো হোস না জীবন শেষ আর তোর উপর যদি তোর বোনের ক্যাটাগরির মেয়ে কপালে পড়ে রে তাহলেলা কথাই নেই দাঁতগুলো শেষ করেছি চকের খেটে খেতে ক্যাভিটিস আচ্ছা শোনো হুম তুমি কি আবার চলে যাবে না তো একদম না এভাবেই সময় ঢুকে যায় না রনিত আর নাই ইলা কেউ যেন আব্রাহামকে ছাড়ার নাম অবধি নিচ্ছে না আব্রাহাম সারা বাড়িতে চোখ বোলাচ্ছে কিন্তু যাকে খুঁজছে তাকে কোথাও পাচ্ছে না বউকে খুঁজছিস বুঝি হ্যাঁ কই বউ কই আমার ওরে ছেলে এখন তো অনেক সকাল আয়রাত ঘুমাচ্ছে নাকি না আয়রাত বাসায় নেই মানে ও জিমে গিয়েছে সাথে তনয় হয়তো আছে আমাকে শুধু দাদি যায় এই কথা বলেই হাতে ওয়াটার পটটা নিয়ে বেরিয়ে গেল ও আচ্ছা এখন কি আমিও যাব মানে জিম করতে না তবে ওর কাছে আয়রাত এসে পড়বে তো আর বেশি সময় হয়তো থাকবে না তবু যাই আচ্ছা আব্রাহাম বাড়ি থেকে আবার বের হয়ে পড়ে অন্যদিকে আয়রাত মুখে এক কঠোর ভাবে নে ট্রেড মিলের উপরে দৌড়েই যাচ্ছে কবলের সাইডে বুক দিয়ে ঘাড় পিঠ দিয়ে ঘাম ঝরে যাচ্ছে বেশ হাবিয়ে গিয়েছে সে কিন্তু তবু তার থামার নাম নেই জোরে জোরে দম নিচ্ছে এক প্রকার ফুসছে তবু দৌড়েই যাচ্ছে তনয় আয়রাতের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সে তার দুই হাত ভাজ করে অবাক চোখে আয়রাতের কাছে এসে পড়ে আয়রাতের তাতেও যেন ভ্রুক্ষেপ নেই সে আনমনের সামনে তাকে দৌড়েই যাচ্ছে এবার তনয়া নিজে আয়রাতের ট্রেডমিলের স্পিডটা কমিয়ে দিল আয়রাতের দৌড়ের বেগ আস্তে আস্তে কমে আসে এবার আয়রাত হাঁটছে আচ্ছা কি হয়েছে 
রাগ মোটেও না তাহলে এত স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে এমন করছিস যে কেন মানুষ দৌড়ায় না দ্রুত গতিতে দৌড়ায় কিন্তু তোকে দেখে মনে হচ্ছে রেগে আছিস না রেগে নি আমি সত্যি বলতে আমি খুশি জানিস তবে হ্যাঁ একজনের উপর রেগে আছি ভীষণ কে তোর উপরে ও মা কেন আমি কি করলাম আবার আরা ট্রেডমিলের উপর থেমে নেমে পড়ে তনয়ের পিঠে দু একটা মেরে দিয়ে বলে ওঠে আর আমি তুই আব্রাহামের সাথে ছিলি তাও আমাকে বলিস নি ওহ এই কথা আরে স্যার যা স্ট্রিক্ট মানুষ জানিস তো আমি যদি তোকে বলে দিতাম তাহলে স্যার হয়তো আমাকেই শ্যুট করে দিত কিভাবে বলতাম বল হুম তোর সিচুয়েশনও বুঝি আরে তার হাতে একটা ছোট টাওয়াল নিয়ে ঘর গলা মুছতে থাকে অ্যাশ এন্ড ব্ল্যাক কালারের একটা জিম আউটফিট পরে এসেছিল আয়রা খামে তার আউটফিটের অ্যাশ কালারের অংশটাও যেন ব্ল্যাক হয়ে গেছে গলা শুকে কাট হয়ে গেল এই পানি দে আরে তার তনয় কথা বলছিল তখন একটা ছেলে আসে অ্যাকচুয়ালি জিমের ট্রেনার কিন্তু আয়রাত ওকে দুই চোখে দেখতে পারে না আয়রা যতটা দূরে দূরে থাকে এই ছেলের থেকে এই ছেলে ততই আয়রাতের সাথে মিশতে চায় হেই আয়রাত হোয়াট অনেক দৌড়িয়েছো মনে হচ্ছে ক্লান্ত নিশ্চয়ই মাইন্ড ইওর ওন বিজনেস বাই দা ওয়ে আজকে তোমার মুখটা অনেক মলিন লাগছে মিষ্টি কুমড়া খেয়ে এসেছি তো তাই মলিন লাগছে হোয়াট এ জোক আয়রাত গাধা আয়রাত এগুলোই বলছিল তখনই আব্রাহাম আসে একদম ব্ল্যাক কালারের প্যান্ট পরে জ্যাকেট ট্যাকেট পরে চোখে চশমা দিয়ে বেশ অনেক নেই জিম করছিল কেউ কেউ হাতে ভারী বস্তু নিয়ে আপ ডাউন করছে আব্রাহাম যখন ভেতরে আসে তখন সবাই তাকিয়েছিল একটা মেয়ের হাত থেকে তো সোজা ভারী ডাম্বেলটা নিচে পড়ে যায় আব্রাহামকে দেখতে গিয়ে তবে আব্রাহাম এসেই দেখে আদি বাইরেতের সাথে ফ্ল্যাট করা ট্রাই করছে তনয় দেখে আব্রাহাম দুই হাত ভাঁজ করে সরু চোখে তাকিয়ে আছে একবার আব্রাহাম রেগে গেলে শেষ তনয় আয়রাতকে ইশারা করে আয়রাত সেখান থেকে চলে আসে বিরক্তি একটা ভাব নিয়ে আদিব দ্রুত চলে যায় এবার আব্রাহাম আয়রাতের কাছে যায় আয়রাতের বাহু ধরে দেয় এক টান আয়রাত পানি খাচ্ছিল এভাবে টান দেওয়াতে পানি পড়ে যায় আব্রাহাম আয়রাতের বাহু ধরে চেপে নিজের বেশ কাছে এনে রেগে বলে উঠে কসম লাগে খোদা যদি কোনো পোলা তোর দিকে তাকায় আমি চান নিয়ে নিব তো জান নিন জান আপনার দিকে যে এত মেয়ের ড্যাবডপ করে তাকিয়েছিল আমি কি কিছু বলেছি নাকি কিন্তু আমি তো তোমার দিকে তাকাই শুধু তো আমিও তো আপনার দিকে শো হ্যাঁ কি কি আবার বলো না মানে হুম কি কি বলো বলো কি আমার কি কথার ফাঁদে ফেলা বন্ধ করুন চলো কোথায় জিমে কি সারাদিন থাকবে নাকি রাম সাহেব চলো আরে নিজের উপরে জ্যাকেটটা জড়িয়ে নেয় তারপর আব্রাহামের সাথে গাড়িতে করে চলে যায় তবে আব্রাহাম আয়রাতকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে সে নিজে তার বাড়িতে চলে যায় যেখানে রাত্রি রাও থাকে আজ হয়তো আব্রাহাম সেখান থেকে চলে আসবে আব্রাহাম সেখানে গিয়ে নিজের সব প্যাকিং শুরু করে দেয় ঘণ্টাখানিক পর আব্রাহাম তার রুম থেকে বের হয়ে হলরুমে আসে রাত্রির মা লাবণের সাথে আব্রাহাম অনেক কথা বলে একটা সময় আব্রাহাম বাড়ির বাইরে বের হয়ে পড়ে আব্রাহাম খেয়াল করল যে রাত্রি অনেক বেশি চুপচাপ আব্রাহাম তার গার্ডকে দিয়ে নিজে সব লাগেজগুলো গাড়ির ডিকিতে তুলে ফেলে তারপর সে নিজে রাত্রি দিকে এগিয়ে আসে রাত্রি রাত্রি রাগ শুনে বাড়ি গেটের পাশে এসে দাঁড়ায় মন খারাপ একদম না আমাকে মিস করবি তুই একদম না সত্যি তো আব্রাহাম রাত্রির দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন সেই চোখে যে কেউ তাকালেই মায়ায় পড়ে যাবে রাত্রি রাত্রি তার চোখ তুলে আব্রাহামের দিকে তাকায় অনেক মিস করব শোন আব্রাহাম রাত্রির দিকে কয়েক কদমে গিয়ে আসে আমাদেরকে হাজার গুণে ভালো ছেলে পাবি তুই যে তোকে ভালোবাসবে পর আগলেও রাখবে রাত্রি অবাক হয়ে আব্রাহামের দিকে তাকায় না মানে আমি জানি যাবে একজনের মন কখন কিভাবে আরেকজনের ওপরে এসে পড়ে তা জানা নেই কারোরই আর আমি সত্যি বলতে এতটা ভালো একজন না দেখিস তুই তোর লাইফে এমন একজনকে পাবি যে কিনা তোকে নিজের নয়নের মুড়ি বানিয়ে রাখবে তোকে অনেক অনেক ভালোবাসবে আর তুইও হুম এখানে মাঝে মাঝে আসবি তো অবশ্যই আইরাতকে নিয়ে আসিস আমার জাস্ট এক কথায় ওকে অনেক ভালো লাগে হ্যাঁ আমি বুঝি মাসে কয়দিন হয় আর বছরে কয়দিন ওই তো তোর জন্য ঠিক আছে আচ্ছা আমি যাই রে তুই নিজে খেয়াল রাখিস আর আন্টিকেও দেখে রাখবি আর হ্যাঁ যাই হোক যে কোনো সময়ই হোক না কেন যা কিছুই হোক না কেন সবার আগে আমাকে ডাকবি ওকে কোনো প্রবলেম হলে আমাকে আগে ডাকবি অবশ্যই তোকে জ্বালানো ছাড়ছি না 
আমি যাই যাই বলতে নেই বল আমি আসি আমি আসি রে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ আব্রাহাম রাতের দিকে এক নজর তাকিয়ে এসে পড়ে রাতেও আব্রাহাম চলে গেলে বাড়ির ভেতরে এসে পড়ে বেশ কিছু সময় পর আব্রাহাম তার নিজ বাড়িতে এসে পড়ে গাড়িতে যা কিছু ছিল সব গার্ডের ভেতরে নিয়ে এসেছে এখন সব ঠিক সবকিছু একদম আগের মতো আব্রাহাম আয়রা দাদি আর রনিত একটা ছোট্ট হ্যাপি ফ্যামিলি আব্রাহাম সিঁড়ি বেয়ে নিচে রুমে চলে যায় তবে রুমে গিয়ে আব্রাহাম তো অবাক একটা শুধু অবধি নরেনের রুমের বেশ বছর আগেও যেমন ছিল এখনও ঠিক তাই শুধু রুমের দেওয়ালগুলোতে আব্রাহাম আয়রাতের আরও বেশ কিছু ছবি যুক্ত হয়েছে আব্রাহামের চোখে আয়রাতের একটা ছবি বাঁধে সেখানে শুধু আয়রাত একাই দাঁড়িয়ে আছে লাল সাদা কালারের হাজার ও বেলুনের মাঝে আয়রাতে একটা সাদা গোল জামা পরে দুই হাতে দুইটা বেলুন নিয়ে এক গাল হেসে বসে আছে আব্রাহাম দেওয়ালে এক হাত রেখে আয়রাতের সেই ছবিটা দিকে ঝুঁকে পড়ে কিছুটা ডান হাত দিয়ে ছবিতে থাকা আয়রাতের ওপরে হাত বুলিয়ে দেয় তখনই ওয়াশরুম থেকে শাওয়ারের আওয়াজ আসে অর্থাৎ ঝরে যাওয়ার পানির শব্দ আব্রাহাম তার ঘাড়গুড়ি এসে দিকে থাকায় সে বুঝল যে আয়রাত ওয়াশরুমে আয়রাতের এমন গান শুনে আব্রাহাম ফিক করে হেসে দেয় সে ভালোই বুঝল যে আয়রাত বেশ খাঁটি একজন বাথরুম সিঙ্গার তার প্রায় আধা ঘন্টা পর আয়রাত ওয়াশরুম থেকে বাইরে বের হয়ে পড়ে তাও তার হাঁটু অবধি সাদা টাউল পেয়েছে আয়রাত গুনগুন করে গান গিয়ে যাচ্ছে তো গিয়েই যাচ্ছে অন্যদিকে খেয়ালই নেই তার আয়রাত তার ভেজা পায়ে রুমের ভেতরে এসে মাথা থেকেও টাওয়ালটা খুলে নেয় ভেজা চুলগুলো পিঠের উপরে ছড়িয়ে পড়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আয়রাত খেয়াল করে যে বিছানোর উপর আব্রাহাম তার দুই হাত ভাঁজ করে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে আয়রাত আয়নাতে আব্রাহামকে দেখি দেখ চিল্লানি আম্মু আয়রাত ঠাস করে আবার ওয়াশরুমের ভেতরে চলে যায় এদিকে আব্রাহাম শুধু আয়রাতের কাণ্ড দেখছে পরিস্থিতি একদম নীরব চুপচাপ কয়েক মিনিট পর আয়রাত তার ওয়াশরুমের দরজা হালকা খুলে এক চোখ বের করে রুমে তাকায় আব্রাহাম নেই আয়রাত অবাক হয় আব্রাহাম কি তাহলে চলে গেল নাকি আয়রাতে বা দরজা বেশটুকু খুলে মাথা বের করে সারা রুমে চোখ বোলাচ্ছে আর তখনই আব্রাহাম হুট করেই সামনে এসে পড়ে এতে আয়রাত পুরো চমকে যায় আয়রাত দরজা লাগাতে যাবে কিন্তু আব্রাহাম তার এক হাত দিয়ে ওয়াশরুমের দরজা আটকে দেয় আয়রাত যেখানে নিজের দুই হাত আর বড়ি দিয়ে দরজা লাগানোর চেষ্টা করছে সেখানে শুধু আব্রাহাম তার এক হাত দিয়ে আটকে রেখে দিয়েছে তবে আব্রাহাম এক প্রকার ঠেলে ওয়াশরুমের ভেতরে ঢুকে পড়ে আয়রাত তো ঠোঁট উল্টিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর আব্রাহাম এক পা এক পা করে আয়রাতের দিকে এগুচ্ছে আয়রাত আব্রাহামের কাছ থেকে যতটা পেছে আব্রাহাম আয়রাতের দিকে ঠিক তার দ্বিগুণভাবে আগায় একটা সময় পেছাতে পেছাতে আয়রাতের পিঠ দেওয়ালের সাথে ঠেকে যায় আব্রাহাম আয়রাতের কোমর ধরে নিজের দিকে এক হ্যাঁচ কাটান দেয় এদের আয়রাত এসে সোজা আব্রাহামের বুকের উপরে পড়ে আব্রাহাম আয়রাতকে দেওয়ালের সাথে ঠেকিয়ে ধরে তার দিকে বেশ ঝুঁকে যায় আয়রাতের ভেজা ভেজা চুলগুলো তার গালে ঠোঁটে আর কিছুটা কপালে লেগে রয়েছে আব্রাহাম তার হাত দিয়ে সেগুলো আলতো করে সরিয়ে দেয় আয়রাতার মাথা নিচে নামিয়ে ফেলে তার জন্য পরিস্থিতিটা সামলানো বেশ কষ্টসাধ্য আব্রাহাম খেয়াল করে দেখে আয়রাতের ফর্ষায় ঘাড়ে বিন্দু বিন্দু পানি জমে রয়েছে আর তার ঠিক মাছ বরাবর জায়গাটে একটা কালো তিল ফুটে রয়েছে আব্রাহাম সাথে সাথে আয়রাতের ঘাড়ে নিচের মুখ ডুবায় আব্রাহামের বডির সাথে এইভাবে লেগে গিয়ে আয়রাতে যেন একটা ছাঁটকাই লাগলো চেয়েও সে আব্রাহামের থেকে দূরে সরতে পারছে না আয়রাতের শ্বাস ভারী হয়ে এসেছে আব্রাহাম আয়রাতে চুলের এক দফা ঘ্রাণ নিয়ে মাথা তুলে আয়রাতের দিকে তাকায় আয়রাত আধো আধো চোখে তাকিয়ে আছে আর এগুলো যেন আব্রাহামকে মেরেই ফেলছে সামলানো বড্ড তাই তার পক্ষে আয়রাতের বুকের টাওয়ালটা কিছুটা ঢিলে হয়ে এসেছে তাই সে কিছুই বলতে যাবে তার আগেই আব্রাহাম আয়রাতের ঠোঁটগুলো আঁকড়ে ধরে নিজের করে নেয় আয়রাত তার চোখগুলো বড় বড় করে তাকায় কিন্তু আব্রাহাম তো আব্রাহামই সে তার বাম হাত দেওয়ালের উপরে রেখে ডান হাত দিয়ে আয়রাতের দুই হাত পেছনে আটকিয়ে ধরে আয়রাতে মগ্ন কতক্ষণ আয়রাতকে এইভাবে সে ধরে রেখেছিল তার ধারণা নেই আব্রাহাম আয়রাতকে ছেড়ে দেয় আব্রাহাম অপলকহীনভাবে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে আর আয়রাত মাথা নামিয়ে রেখেছে আয়রাত খেয়াল করল যে তার গায়ের টাওয়ালটা আরও ঢিলে হয়ে এসেছে তাই আয়রাত তার বুকের দিকটায় হাত দিয়ে খামচে ধরে আব্রাহাম আয়রাতের গালে টুক করে একটা চুমু এঁকে দেয় আয়রাত আর এইভাবে থাকতে না পেরে বলেই দিল আব্রাহাম প্লিজ থামুন আমার চেঞ্জ করতে হবে আব্রাহাম আয়রাতের অবস্থা খেয়াল করে আব্রাহামের শার্টটা আয়রাতের গায়ের পানি দিয়ে বেশ ভিজে গেছে অবশেষে আয়রাতের কবলে একটা গাঢ় চুমু খেয়ে আব্রাহাম তাকে ছেড়ে দেয় আর ছাড়া পেয়ে আয়রাত ছুটে চলে যায় চেঞ্জিং রুমে আব্রাহাম নিজেও চেঞ্জ করে নিচে ড্রয়িং রুমে এসে পড়ে সেখানে ইলা রনিত সবাই বসে আছে আব্রাহামও বসে বসে কথা বলছে আর খাচ্ছে তখনই উপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে আয়রাত নিচে নামে সবাই আয়রাতের দিকে তাকায় 
কতদিন পর তোকে এভাবে দেখলাম প্রচন্ড রকমের মিষ্টি লাগছে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে আয়রত খেতে বসে কিন্তু তখনই আব্রাহামের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি আঁটে টেবিলে নিজ দিয়ে আয়রতের পায়ে সুরসুরি কাটতে শুরু করে দেয় সে এতে আয়রত বিষম খায় রাগি চোখে আব্রাহামের দিকে তাকায় কিন্তু আব্রাহাম আয়রত খেয়ে উল্টো চোখ মেরে দেয় আয়রত এখন না বাড়ছে হাসতে আর না বাড়ছে খেতে কি আর করার এভাবেই চলতে থাকে সময়টা আব্রাহাম মকমলে বিছানার উপরে একটা হোয়াইট কালারের স্লিভলেস টি শার্ট পরে ঘুমিয়ে আছে একদম গভীর ঘুম চুলগুলো উস্কো খুস্কো হয়ে আছে তখন আয়রত আসে রুমে এসে দেখে বাইরে থেকে ভেতরে পর্দা ভেদ করে রোদেশে রুমে আঁচড়ে পড়ছে সেদিকে খেয়াল নেই আব্রাহাম পড়ে পড়ে ঘুম হচ্ছে আয়রত গিয়ে বড় বড় পর্দাগুলো সরিয়ে দেয় এবার যেন রোদের প্রখর উষ্ণতা এসে সোজা আব্রাহামের মুখের উপরে পড়ে এতে আব্রাহাম তার মুখটা কোঁচকে ফেলে আয়রত গিয়ে আব্রাহামের পেছনে দুই হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে পড়ে আব্রাহামের দিকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে আয়রত এইভাবেই উঁকি দিচ্ছিল তখন আচমকায় আব্রাহাম আয়রতের দিকে ঘুরে তার কোমর ধরে দেয় এক টান এতে আয়রত থ্রিং করে আব্রাহামের উপরে পড়ে যায় আপনার অফিসার ইন্টারভিউকে গুলদি মারি খোলার ডিম দিলে তো মুদ্রা বারোটা বাজে এখন আমার জিনিসটাই লাগবে আচ্ছা কি লাগবে বলুন নাও আই ওয়ান্ট আ মর্নিং কেস কি জি না মানে আচ্ছা উঠুন আপনি পরে এগুলো দেয়া নেওয়া যাবে তো এই চুপ তোরে এখনই দিতে বলছিস তুই এখনই দিবি ধমক দে আর কি আছে কথা শুনলে কি আর ধমক দিতে হয় বেবি গার্ল জলদি কিছু তো দাও না আরে তা না পেরে আবার আমার গালে চুমু দিতে দেয় আয়রাতের দেওয়া তো যেন আব্রাহামের পেট ভরেনি তাই আব্রাহাম উল্টে গিয়ে আয়রাতকে তার নিচে ফেলে দেয় তারপর আয়রাতের গালে কপালে গলায় ইচ্ছে মতো চুমু দিতে থাকে আর এইদিকে আয়রাতে হাসতে হাসতে বেড়ে ব্যথা হওয়ার মতো অবস্থা এ বলে আব্রাহাম আবার আয়রাতের গলায় সুরসুরি দেওয়া শুরু করে দেয় অবশেষে আয়রাত কোন রকমে আব্রাহামকে ছাড়িয়ে ছুটে এসে পড়ে আল্লাহ হাসতে হাসতে আমি শেষ আচ্ছা শুনুন আপনি উঠুন আমি নিচে যাই রান্নাঘরে যাবে না কিন্তু এই চুপ আবার শুরু হয়েছে আগের কাহিনী আমি তো আর এইভাবে রান্না করি না জাস্ট সিম্পল কিছু ব্রেকফাস্ট সেগুলো নিজ হাতে করি সব সময় কি আর ড্রাইভারদের হাতে খাবার ভালো লাগে ওকে ফাইন আয়রাত নিচে চলে গেল দাদি কি খাবে বলো রনি রনি কি রে কি করিস কিছু না এই তো হালকা পাতলা রান্না রনিত কোথায় ব্রাশ করছে ও আচ্ছা আব্রাহাম উঠেছে হ্যাঁ ওর জন্য কফি বানাবো ফ্রেশ হতে গেল তো মাত্রই আর একটু পর বানাও আচ্ছা আয়রু দেখ সোপার উপর তোর ফোন বাজছে আচ্ছা দেখছি আরে গিয়ে ফোন রিসিভ করে কিছুক্ষণ কথা বলে তারপর রেখে দেয় আব্রাহাম ততক্ষণে ফ্রেশ হয়ে নিচে নেমে আসে তারপরে সবাই একসাথে খাবার টেবিলে বসে আয়রাতের পাশেই আব্রাহাম বসে আর আব্রাহামের স্বভাব তো আয়রাত বেশ ভালো করেই জানে দীর্ঘার টেবিলে নিজ দিয়ে পায় সুরসুরি দেবে তাই আয়রাত তার চেয়ারটা হালকা সরিয়ে দেয় আব্রাহাম সাথে সাথেই তার হাত দিয়ে আয়রাতের হাত খপ করে ধরে ফেলে সাহস কি করে বলো আমার থেকে দূরে যাবার এখানে অন্তত কোনো বাদ্রামি না করে চুপচাপ খান আয়রাত আবা হ্যাঁ হ্যাঁ দাদি ব্রেড আর একটা দিব না না রনিতকে দাও অফিসে যাবে না তুমি না আসলে রাশেদ ফোন করেছিল তো তেমন কিছু নেই আজকে মানে তেমন কোনো কাজ নেই তো আমিও ভাবলাম যে আজ না যাই আমার সাথে যাবে কোথায় ইন্টারভিউ এ এই সব মিডিয়া প্রেস আবার প্রফেশনাল হয়ে যাবেন না যে উপায় নেই হুম ওকে তো কখন যাবে দেরি আছে কয় ঘন্টা পর গার্ড বলবে ও এভাবেই সকালটা তাদের কেটে যায় আব্রাহাম সবার সাথে বেশ সময় কাটিয়ে ওপরে রুমে চলে যায় আয়রাত গিয়ে তাকে এক কাপ কফি দিয়ে এসেছে আর যেহেতু সবাই প্রায় বাসাতেই আছে তাই আয়রাত ভাবল যে নতুন কিছু রেসিপি ট্রাই করা যাক যেই ভাবা সেই কাজ আয়রা তার ইরে গিয়ে রান্না করে মিষ্টি ঝাল সবই বানাচ্ছে প্রথমে পায়েসা লাড্ডু বানিয়ে নেয় মাত্রই বানালো আয়রাত তাই একটা ছোট বাড়িতে বেশ কিছু লাড্ডু নিয়ে নেয় রনের ড্রয়িং রুমে বসে বসে খেলছিল আয়রা তার মুখে একটা লাড্ডু দিয়ে আবার কিছুটা ছুটে সিঁড়িবে উপরে রুমে আব্রাহামের কাছে চলে যায় 
আয়রাত গিয়ে ঠাস করে রুমে দরজা মেলে দাঁড়ায় আব্রাহাম নেই তাহলে কোথায় গেল আয়রাত করিডোরে গিয়ে দেখে বাইরে থেকে তাকিয়ে থেকে আব্রাহাম কফি কাছে আয়রাত তার গুটি গুটি পা ফেলে আব্রাহামের দিকে এগুতে লাগে উদ্দেশ্য আব্রাহামকে ভো খরে চমকে দেওয়া আহরা যেই না আব্রাহামের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় তখনই আব্রাহাম বলে ওঠে বাচ্চা মো এখন গেল না তোমার 